ஒரு மூணு மாதமாக நம்ம தொடர்ந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்ருக்கோம் அது என்னென்னா கொரோனா வைரஸ் ஸோ எனக்கு நேற்று நைட்டு திடீர்னு தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது எப்படி தாண்டா இருக்கும் பொதுவாக டாக்டர்ஸ் எல்லாம் லேபில் செக் பண்ணும் போது மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் நான் வந்து நார்மலாக வைரஸ் அப்படின்னு போட்டாலே இது போல இமேஜஸ் தான் வந்துட்டுருக்கும் ஆனால் கொரோனா வைரஸ் எப்படி இருக்கும் அது மனித உடம்பில் இருக்கும் போது அது எப்படினா உருமாறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ நான் பார்த்த விஷயங்களை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ இதாங்க கொரோனா வைரஸ் ஸோ மனித உடம்பில் இருக்கும்போது அது எப்படி நகருது பாருங்களேன் சின்ன சின்னதாக அது எப்படி உருவாகுது அடுத்தடுத்து அது எப்படி பெருகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க இந்தியாவில் மட்டும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நானூற்றி பதினஞ்சு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் வந்து தமிழகத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களாம் ஸோ இதோட எண்ணிக்கை வந்து அப்படியே டபுள் டபுளாக அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது அது இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நேற்று இந்தியா முழுக்க லாக்டவுனில் இருந்துச்சு ஸோ வந்துட்டு அதுலேயும் சில பேர் வந்துட்டு ரோட்டில் சுற்றிட்டு இருக்குது இந்த ஃப்ளை கேம் வச்சுக்கிட்டு ஃபுல் சிட்டியை வந்து கவர் பண்ணி அதை டிக்டாக்கில் போடுறது அப்புறம் பைக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊர் சுற்றுறது ஸோ இது போல விஷயங்கள்லாம் டிக்டாக்கில் பார்க்கும்போது லைட்டாக கொஞ்சம் கடுப்பாகவும் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து குழந்தைகளையும் பெரியவர்களை மட்டும் தான் பாதிக்கும் இளைஞர்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு பெருசாக கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கவங்க பட் ஆனால் இளைஞர்களே பல பேருக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த ஜென்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு தாட் உங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அந்த தைரியமும் இருக்குது அந்த தைரியத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளுக்கோ அல்லது பெரியவங்களுக்கோ பரப்பி விட்டுறாதிங்க இதோட சீரியஸ்னஸ் எப்போ தெரியும்னா நமக்கோ இல்லை நம்ம ஃபேமிலிக்கோ வந்தால் மட்டும் தான் இது ஒரு சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்லாக தெரியும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ஜாலியாக தான் இருப்போம் ஊர் சுற்றிட்டு தான் இருப்போம் அதை பற்றின எந்த ஒரு கவலையும் இருக்கவே இருக்காது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஊரில் ஊரில் ஒருத்தவங்களுக்காக வந்திருந்தால் மட்டும்தான் அதோட ஒரு பயம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதோட பரவுற விதம் அப்படிங்கிறது டபுள் டபுளாக அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது ரொம்பவே அதிகமாக போனால் இந்தியாவில் உள்ள பாதி ஜனத்தொகையை குறைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னடா எல்லாருமே தைரியமாக இருக்கணும் தைரியமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீ மட்டும் என்னடா அப்படி நெகட்டிவாகவே பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளோட செயல்கள் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது நாம் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் மக்கள்கிட்ட சாதாரண மக்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதில் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்க்குறதும் இளை யங்ஸ்டராக தான் இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கே அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லைன்னா சத்தியமாக வேறு யாருக்கும் கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஸோ மற்ற மற்ற பீப்புளுக்குனால் கண்டிப்பாக இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுச்சுவேஷனை நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது மூலமாக சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் சுத்தமாக திருத்தவே முடியாது இந்தியா முழுக்க எண்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களை வந்து இப்போ லாக்டவுன் பண்ணிக்கிறாங்க முப்பத்தொன்னாந்தேதி வரைக்கும் மார்ச் முப்பத்தொன்று அதில் தமிழகம் அப்படின்னு பார்த்தா சென்னை காஞ்சிபுரம் ஈரோடு அப்படிங்கிற மூணு சிட்டியை வந்து லாக்டவுன் பண்ணியிருக்காங்க சரி லாக்டவுன் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் தான் வரும் நமக்குலாம் வராது அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே இருந்துட்டு ஏற்கனவே புறப்பட்டு நம்ம உங்களெல்லாம் வந்திருப்பாங்க சில பேர் ஸோ அவங்க மூலமாகவும் பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு நாளில் தெரியுது இல்லைன்னா ரெண்டு வாரத்தில் தெரியுது ஸோ சில பேர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாலுமே அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு ஒரு இரண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் வெளியே வருது ஸோ அதுதான் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது அவங்க வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க சுற்றி இருக்க இடம் அவங்க வீட்டில் பேசியிருப்பாங்க அவங்க எங்கெங்கே போயிருப்பாங்களோ ஸோ அவங்க மோ அவங்களுக்கும் பரவி இருக்க வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அவங்களுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டு இருந்துட்டு அவங்க எங்கெங்கே போகிறாங்களோ அப்படி இப்படின்னு ஒரு எங்கே போயிருக்குமே தெரியல எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறேன் பிளாக் பண்ணுறேன் அப்படி இப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு தான் வராங்க ஆனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்டால் மட்டும் முடியாது நாமளும் நினைக்கணும் நாமளும் முயற்சி செய்யணும் அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க பட் இதனால் நாமளும் சொல்லிவிடுவோமே அதுக்காக தான் ஸோ கைகளை வந்து அப்பப்போ கைவிட்டியாக இருக்குன்னு வெளியிடங்களுக்கு போயிட்டு வந்தால் உள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி ஸோ நல்லா சுத்தமாக கழிவிடுங்க அது மட்டும்
ஸோ பார்ப்போம் அது எந்த வகையில் போய் மக்களுக்கு நல்ல சேவைகளை செய்யுது அப்படிங்கிறத ஸோ அடுத்தடுத்து ஏதாவது கொரோனா அப்டேட் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ போகிறேன் ஆனால் திரும்பி திரும்பி வரமாட்டேன்னு சொல்ல வந்தேன்